నమస్తే నరసింహరెడ్డి గారు నరసింహరెడ్డి గారు క్రాప్ లోన్స్ అనేవి అసలు ఎంతవరకు ఇస్తున్నారు అలానే ఏ ఏ పంటలకి ఇవ్వటం జరుగుతా ఉంది క్రాప్ లోన్స్ అనేది అన్ని పంటలకి ఇస్తారండి ఇక్కడ ఏది పంట అయినా సరే రైతు పండించే పంట దాన్ని తిరిగి అమ్మగలిగే పంట ఏదైనా సరే అన్ని పంటలకు ఇస్తున్నారు ఇస్తారు ఒక పంట కానీ ఇచ్చేయడం లేదు అన్ని బ్యాంకులు ఇస్తారు ఏ బ్యాంకు ఇవ్వగల లేదు అన్ని బ్యాంకులు ఇస్తారు క్రాప్ లోన్ బేసిక్స్గా ఒక డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక లీడ్ బ్యాంక్ అని ఉంటుంది లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజరు డిస్టిక్ కలెక్టరు ఆర్బీఐ ఆఫీసర్ ఒకరు వీళ్ళంతా కలిసి డిస్టిక్ కన్సల్టెంట్ కమిటీ అని ఉంటుంది ఆ కమిటీ ఎవరి ఏరు ఒక స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అని ఫిక్స్ చేస్తారు స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అనేది ఒక్కొక్క ఏ జిల్లా జిల్లా జిల్లాకు తేడా ఉంటుంది ఒకటే పంటకు ఒరే అనుకోండి గోదావరి జిల్లాలో ఒక రేటు ఉంటుంది కడప జిల్లాలో ఒక రేటు ఉంది ఇంకో నిజామాబాద్లో ఇంకో రేటు ఉంటుంది అది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు అంటే ఆ ఏరియాలో ఎంత పెట్టుబడి అవసరం ఉంటుంది దాన్ని ఆసరా తీసుకొని తర్వాత దాన్ని పెట్టుకొని స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ చేస్తారు అది పంట పంటకు ఈ పంటకి ఇంత అవసరం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరెట్ ఉంది ఒక ఎకరాకు ఇప్పుడు ఎనభై వేలు ఇస్తున్నారు దాంట్లో మళ్ళీ టిష్యూ కల్చర్ అయితే లక్ష వరకు ఇస్తారు టిష్యూ కల్చర్ అంటే ఒక్కొక్క ప్లాంట్ పదిహేను రూపాయలు కొనాలి టిష్యూ కల్చర్ ఇప్పుడు అది కూడా ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది వాడు ఏ పంట పెడుతున్నాడు ఏ ఏరియాను దాన్ని బట్టి స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ మారుతుంది అన్ని బ్యాంకులు స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ బేస్ చేసుకునే ఇవ్వాలి దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చేయక లేదు ఆయన ఆయన ఎలిజిబిలిటీ తగ్గినప్పుడు ఒకవేళ లోన్ ఎక్కువైనప్పుడు స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఇచ్చేయక లేదు అది పంట పంట మారుతుంది అతను క్రాప్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏం ఎంత భూమి ఉంది ఏమేమి పంటలు వేస్తున్నాడు ఒక మనిషికి ఒక పది ఎకరాల భూమి ఉంటే అన్ని ఒకటే పంట వేయడు అవును అది ఈ ఈ పంట ఎన్ని ఎకరాలు ఏ పంట వేసినాడు ఎన్ని ఎకరాలు ఏ పంట వేసినాడు దాని ప్రకారం స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ చేసిన వరికి ఎంత వచ్చింది గ్రౌండ్ నట్కి ఎంత వచ్చింది బనానాకి ఎంత వచ్చింది చెరుకు ఎంత వచ్చింది టోటల్ వేసేసి టోటల్ ఇంకా క్రాప్ లోన్స్ అనే మాట మర్చిపోయి కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు దాని కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ చేయబడి దీంతో పాటు కొంత హౌస్ కోల్డ్ ఎక్స్పెన్సర్ కూడా కొంత కలుపుతాము ఇది పంటలంతో పాటు కూడా అది కలిపి కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ అని లిమిట్ ఫిక్స్ చేస్తారు అది టోటల్గా అప్పుడే అప్పుడే ఒకటే తీసు తీసుకోవచ్చు లేదు ఆయనకి ఏ రోజు పెట్టుబడి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఆయనకి ఏ రోజు వంటకు డబ్బులు అవసరమో ఆ రోజు తీసుకు తీసుకొని పోతా ఉండాలి చెక్ బుక్ చెక్ బుక్ ఇస్తారు ఆ చెక్ బుక్ ద్వారా అది కావాలప్పుడు తీసుకుని పోవచ్చు బట్ రైతులు ఆ వారు వాడడం లేదు ఏ రోజు లిమిట్ శాంక్ చేస్తారు ఫుల్ అమౌంట్ తీసేసుకుని పోతారు కదా బట్ రిజిస్టర్ చేసే బ్యాంక్ చేయరు ఏమండి దాన్ని అంత అవసరం లేదు కదా అని అడ్డపడేది ఏమండదు మేము బ్యాంకు తీసుకొని తీసుకొని పోవచ్చు బేసిక్ అంటే ఆడ ఎంత అవసరమో ఎరువులు కొనాలా డబ్బులు తీసుకుని ఎరువులు కొనుక్కోవాలి కూలీలు డబ్బులు ఇవ్వాలి తీసుకుని కూలీలు కొనాలి ప్లాంట్స్ కొనుక్కోవాలి డబ్బులు తీసుకుని కొనుక్కోవాలి ఆ టైప్ అన్నిటి చెక్ ఇస్తాము వాళ్ళు డేట్ వాళ్ళు చెక్ వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు లేదా చెక్ ద్వారా డబ్బులు రాసుకుని వాళ్ళు తీసుకుని ఇవ్వచ్చు అది ప్రొసీజర్ అలవాటు కావడం లేదు క్రాప్ లోనే మాట అంటున్నారు కానీ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు అవడం లేదు వాళ్ళ మాకు ఇంత లిమిట్ ఉంది లిమిట్ అంటే ఇంట్లో పెట్టే డబ్బులు ఉన్నట్టే మట్టికేజ్ అవసరం లేదు వన్ హాఫ్ ల్యాక్ వరకు అది త్రీ ఇయర్స్ గుడ్ రికార్డు ఉంటే అప్పుడు టూ ల్యాక్స్ వరకు కూడా మాటికేజ్ అవసరం లేదు త్రీ ఇయర్స్ మా తీసుకుని టైంకి విత్ రిపేమెంట్ పీరియడ్ కడుతున్నాడు నెక్స్ట్ రెన్యూల్ అప్పుడు టూ ల్యాక్స్ వరకు కూడా లేదు బియాన్ టూ ల్యాక్స్ అయినప్పుడు మాటికేజ్ కంపల్సరీ మాటికేజ్ కంపల్సరీ అప్పుడు ఒక టోటల్ గా లిమిట్ ఎంత అంటే ఎంత ఇరవై లక్షలు కూడా క్రాప్ లో వచ్చిన కేసులు ఉన్నాయి ఎన్ని ఎకరాల పంట ఉంది ఏమే పంట ఉంది టోటల్ గా ఎంత వస్తుంది స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఆ స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఎంత వరకు అంత అది అయినట్టు ల్యాండ్ మాటికేజ్ చేసుకుంటారు అంతేగాని లిమిట్ ఇంత ఏమి లేదు బట్ త్రీ ల్యాక్స్ వరకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది వన్ ల్యాక్ వరకు ఇంత ముందు క్రాప్ లోన్స్ వడ్డీ లేకుండా ఉండేది వన్ ల్యాక్ వరకు అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిస్క్రిప్షన్ అనుకోండి వాళ్ళు చెప్పినట్టు బట్ త్రీ ల్యాక్స్ వరకు యాక్చువల్ బ్యాంక్ ఛార్జ్ చేస్తే నైన్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేస్తుంది నైన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తుంది అది ముందుగానే వీటి కట్టిన కట్టమైనా కానీ సో సెవెన్ పర్సెంట్ పార్టీకి ఛార్జ్ అవుతుంది సెవెన్ పర్సెంట్ వన్ విత్ ఇన్ రిపేర్డ్ పీరియడ్ వన్ ఇయర్ లోపల కడితే
అక్కడ చేపల విత్తనాలు కొంటాము పిల్ల పిల్లలు కొంటాము సో పిల్లలు కొనేదానికి ఫీడ్ కు అయితే అక్కడ దానికి కూడా క్రాపులు ఇస్తారు మళ్ళీ సేల్ ఎప్పుడు సేల్ అయిందో సేల్ అయినప్పుడు డబ్బు కట్టాలి ఓకే రీపేమెంట్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుందండి అంటే ప్రొడక్షన్ మాకు ఏ పంటగా డబ్బులు ఇచ్చినామో అది డబ్బులు అమ్మే అమ్మినప్పుడు కట్టేయాలి ఇప్పుడు కేసీసీ అంతా వన్ ఇయర్ పెడుతున్నారు ఇంత ముందు క్రాప్ లాస్ అయినప్పుడు గ్రౌండ్ నట్టు ప్యాడ్ అనుకోండి సిక్స్ మంత్స్ కట్టాలనేది కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు పెట్టిన తర్వాత వన్ అన్నిటి పంటలు కూడా వన్ ఇయర్ ఇచ్చేసినారు వన్ ఇయర్ లోపల కట్టాలి వన్ ఇయర్ కట్టకపోతే ఆ రోజు మన పెనాల్టీ ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మారిపోతుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంటుంది రోడ్ ఆఫీస్ మామూలుగా విత్న్ వీరు కదా నైన్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేస్తారు నైన్ పర్సెంట్ బ్యాంక్ ఎలిజిబుల్ పార్టీకి సెవెన్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేస్తారు టూ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటారు సెపరేట్ గా సో పార్టీకి సెవెన్ పర్సెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ అయిపోతా ఉంటుంది మీరు వన్ ఇయర్ లోపల కట్టినప్పుడు త్రీ బై త్రీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటారు ఫోర్ పర్సెంట్ పార్టీ ఇస్తారు అంటే ఒక వరకు వన్ ఇయర్ లోపల కట్టినట్టే ఇప్పుడు వన్ లాక్ నిలిచాడు వన్ ఇయర్ లోపల కడుతున్నాడు వన్ లాక్ ఫోర్ థౌసండ్ తీసుకుంటారు పార్టీ దగ్గర ఓకే ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ ఏమో గవర్నమెంట్ క్లెయిమ్ చేసి గవర్నమెంట్ తీసుకుంటారు రైతుల అవగాహన ఉందండి క్రాప్ లోన్స్ పట్ల పట్ల ఉంది ఉంది అవగాహన అయితే ఉంది అవగాహన కానీ కట్టే దాంట్లో అవగాహన లేదు క్రాప్ లోన్స్ వడ్డీ తక్కువ అనేది మాత్రం అవగాహన ఉంది ఒక సున్నా తీసుకుంటున్నారు కరెక్ట్ గా రీపేమెంట్ దగ్గర అంటే మాఫీ అవుతాయి నా ఆశతో మాఫీ అవుతాదేమో మాకు వండి లెక్క వండి ఒక వడ్డీ పడితే పడినా లేదు వడ్డీ పడితే నాలుగు వేల ఐదు వేలు పడుతుంది పోతే లక్ష రూపాయలు పోతుంది కదా ఆ ఆశ రైతు తప్పు కూడా కాదు తప్పు గవర్నమెంట్ ది వారు ఆశ కల్పించడం కదా గవర్నమెంట్ ది అసలు ఇటువంటి ఉండదు నా పర్సనల్ ఉద్దేశం ఏంటంటే రుణమాఫీ అనేది చేయకూడదని కనుక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక ఆర్డినెన్స్ కానీ ఒక బిల్ కానీ పాస్ చేస్తే రైతులు ఎంతో బాగుపడతారు ఎందుకంటే ఈ రుణమాఫీ అవుతాయనే ఆశ ఉండదు ఓ ఎప్పుడే కట్టాలి కదా తక్కువ వడ్డీ తను కడదాము అంతే ఒకటేమో తక్కువ వడ్డీతో కట్టచ్చు సెకండ్ ఏమంటే రికార్డు బాగుండే కొద్ది నీకు ఏ పెట్టుబడి కావాలన్నా బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి పిలుచుకుని పోయి రోన్ ఇస్తారు ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది వాళ్ళ ఒక పలా రెడ్డి గారు ఏడా ఒక ఏదో కొంటున్నాడు అని అటువంటి రెండు సార్ మేము లోన్ ఇస్తాం అని పిలుచుకుని పోయి లోన్ ఇస్తారు ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు టార్గెట్ ఫిల్ చేయకపోతే నబార్డుకు పెనాల్టీ కట్టాలి అది రైతు ఇప్పుడు సకాలంలో తీసుకున్న రుణాన్ని కనుక చెల్లిస్తే మళ్ళీ పిలిచి లోన్ ఇస్తారు వడ్డీ తక్కువ పడుతుంది రెండు విధాల లాభం అది లేక రుణమాఫీ వస్తాయని ఉన్నప్పుడు ఏమంటే ఒకడు కట్టాడు ఒకరు కట్టడు కట్టిన కట్టిన వాడి రుణం మాఫీ అయిపోయింది కట్టిన వాడి ఓహో అప్పుడు ఎంతో బాధ అంతే బాధ వస్తుంది నెక్స్ట్ టైం లో నుంచి ఇవాడు కూడా కట్టకుండా మానేస్తున్నాడు ఓకే అది ఎప్పుడైనా రుణమాఫీ అనేది ఉండకూడదు దీని బదులు రైతులకు వేరే ఏమైనా ఇద్దాము మొత్తం రైతులు తీసుకుని రోడ్ పైన వడ్డీ లేకుండా చేద్దాము లేదు వాడు ఎక్కడ పెట్టినా ఏం కొన్నా దాంట్లో సబ్సిడీ ఇద్దాము ఈ టైప్ గా పెట్టినట్టే గవర్నమెంట్ రైతులు ఎంతో బాగుపడతారు ఈ రుణమాఫీ అనేది పెట్టిన వల్ల కడతారు ప్రతి ఒక్కరు నష్టపోతున్నారు ఒకటి ఏమైనా టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలా సబ్సిడీ పోవాలి లేకుండా పెనాల్టీ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలా ఇంకోటి బ్యాంక్ లో రికార్డు బ్యాడ్ అయిపోతుంది రికార్డు మళ్ళా లోన్ ఇచ్చినప్పుడు అసలు కట్టి లోన్ కూడా రెన్యూ చేసే కూడా భయపడతారు మళ్ళీ వేరే లోన్స్ ఏమంటావు ఇచ్చి ముందు కట్టలేదు కదా అయ్యా మళ్ళీ మీకు ఎట్లా లోన్ ఇస్తాము అనే కాడికి అంటారు అట్లా ఇంకా బ్యాంకులు కూడా ఇబ్బంది పడినట్టే రిపేమెంట్ రానప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళు బాధపడతారు రెండోది ఇంకా వీరికి సరి కట్టలేదు కాబట్టి ఫర్దర్ ఫైనాల్ చేసేందుకు భయపడతారు ఆ షార్ట్ ఫాల్ వచ్చినప్పుడు నా బాటుకు పెనాల్టీ కట్టాలా ఎంత షార్ట్ ఫాల్ ఉందో అంత అంత డబ్బులు అయితే పోయి నబార్డు దగ్గర పెట్టాలి నబార్డు దగ్గర పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు మూడున్నర పర్సెంట్ వడ్డీ ఇస్తారు ఇక్కడ డిపాజిట్కి ఏమో ఏడు పర్సెంట్ ఆరు వందల పర్సెంట్ బ్యాంక్ ఇస్తుంది అక్కడ మూడు పర్సెంట్ అప్పుడు మూడు మూడు వందల పర్సెంట్ బ్యాంక్ నష్టం అట్లా బ్యాంకులో ఇబ్బంది పడుతున్నాయి రైతులు ఇబ్బంది పడతారు మొదటి కారణము రుణమాఫీ అనే పదము రుణమాఫీని తొలగించాలి రుణమాఫీ అనేది ఎప్పుడైనా ఉండకూడదు అమ్మ ఏ ఏ పార్టీ కూడాను రుణమాఫీ మాట మాట్లాడకూడదు దగ్గర కానీ బిల్లు కానీ పెడితే రైతులకు ఎంత మేలు అవుతుంది కానీ ఆ మాట రైతులకు కొద్దిగా ఒప్పుకోదు ఏమి తెలియని నాకు వాళ్ళు ఎవరో ఒకటి రుణాలు సార్ ఇల్లు వద్దంటున్నారు అని రుణమాఫీ బోధులు రైతులకు ఇప్పుడు నువ్వు ఈ పది ఎకరాలు పంట ఒకటి పంట ఇస్తున్నా నువ్వు ఎకరా రెండు వేల ఎకరం పది ఎకరా ఇరవై వేలు సబ్సిడీ ఇస్తాము అట్లాగానే పెట్టి పంట ప్రకారం సబ్సిడీ ఇవ్వడం కానీ లేదు తీసుకున్న రోజు వడ్డీ లేకుండా ఇస్తాం కానీ ఇట్లాంటి స్కీమ్స్ కానీ పెడితే రైతులకు ఎంతో మంచిది
టోటల్ రైతుల నీడ్స్ మొత్తం బ్యాంక్ ఇస్తుంది బ్యాంక్ లో సఫిషియంట్ డబ్బులు ఉన్నాయి లేకుండా ఏం లేదు అన్ని వాళ్ళే లోన్ ఇస్తారు ఎందుకంటే రుణమాపు కాబట్టి కొట్టడం కడతారు ఎందుకంటే సరి కట్టినప్పుడు వడ్డీ తక్కువ పడుతుంది కట్టినప్పుడే వడ్డీలు ఎక్కువ పడేది భారం ఎక్కువ అయ్యేది ఆటోమేటిక్ గా సరి కట్టాలంటే రికార్డు బాగుంటుంది ఫర్దర్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినా కానీ ఆఖరి ఇప్పుడు రూరల్ హౌసింగ్ లో పెట్టారు రైతులకు ఇంటి లోన్ కూడా ఇచ్చారు ఒకప్పుడు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఓన్లీ టౌన్స్ లో ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు పల్లెలో రైతులు కూడా హౌసింగ్ లోన్స్ ఇస్తున్నారు ఈ రికార్డు బాగాలేనప్పుడు అది పిచ్చిన లోనే సరి కట్టదు కదా ఏ మళ్ళీ ఎట్లా లోన్ ఇస్తావు అని అట్లా రైతులు పెద్ద నష్టం జరుగుతుంది ఇది రుణమాఫీ అనే పదం సో రైతులు దీనికి సంబంధించి మాత్రం అవగాహన పెంచుకోవాలి తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకోవాలి అసలు అది లేదు వద్దు రుణమాఫీ వద్దు మాకు వేరే విధంగా ఏమైనా ఇవ్వండి ఫ్రీగా బోర్డు అయిపోయి మా ఫ్రీగా మోటార్లు తీసాం కానీ లేదు ఫ్రీగా అంత డబ్బులు లేదంటే కొంచెం సబ్సిడీ టెన్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తాము ఇట్లాంటి కానీ ఎరువులు సబ్సిడీ ఎరువులు సబ్సిడీ తీసేయాలంటున్నారు అది అది నా ఎరువులు రైతులు తప్ప వేరే ఎవరికి ఉపయోగం లేదు కాబట్టి అది అట్లాంటి వాటి రైతు వాటి సబ్సిడీ పెంచడము ఇట్లాంటి చేస్తే అది అందరికీ వర్తిస్తుంది రుణమాఫీ అనేది ఒక డబ్బు నుండి కూడా కట్టిన వాటికి ఉపయోగపడుతుంది కట్టిన వాటికి ఉపయోగపడదు అది చాలా తప్పది అది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నరసింహారెడ్డి గారు నమస్తే అండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి